character knowledge confidence yes okay higher secondary school curriculum park i know my school it's okay best of the best is okay Admission is going on from 3 kg to 12 standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A Good morning students. So today we are going to see 12th standard Bio Botany. So last class namena padu transfer structure of mature anther and types of tapetum. So now we are going to see the new topic. So the next topic is anther cavity. So today topic is anther cavity. The anther cavity is filled with microspores in young stage. So in the anther cavity la young stage la enna irukona microspores. It is filled with microspores in young stage or with pollen grains at maturity. So anther cavity mature agum bodhu anga enna irukona pollen grains the meiotic division of microspore mother cell gives rise to microspores which are haploid in nature so meiotic division enadhu or cell rendagum rendu naalagum naalu ettagum ettu 16 agum liya so and division ku per da enadhu meiotic division right so of microspore mother cells gives rise to microspores which are haploid in nature so nam munadi paathukalam diploid nature haploid nature so haploid nature is nothing but enna na so inga male cell male female irukum so it gets one chromosome from male and another chromosome from female so totally it has a two set of chromosomes so rendu per kitta irundha enna irukum chromosome eduthirukum adanalai idu enna solliranga na haploid in nature so adutha topic கனெக்டிவ் ஸோ கனெக்டிவ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டயக்ராமில் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சென்டரில் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த டபுள் லோப்டுக்கு சென்டரில் இருக்கிறது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இட் இஸ் த காலம் ஆஃப் ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ சரௌண்டட் பை த ஆன்தர் லோப் ஸோ இட் இஸ் அ காலம் ஆஃப் ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ ஸ்டெரைல் டிஷ்யூனா நான் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் எ நியூ ஒன் அதை வந்து ஸ்டெரைல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் அ காலம் ஆஃப் ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ சரௌண்டட் பை த ஆன்தர் லோப் இட் ப்ரொசஸஸ் Vascular tissues, vascular tissues, xylem, phloem, so that's it, it is, it possesses vascular tissues, it also contribute to the inner tapetum, so this connective contribute to the inner tapetum, so anther cavity and the connective, so anther cavity is nothing but in a young stage, la, it is filled with microspores, whereas at the maturity stage, it is filled with pollen grains, so here meiotic division gives rise to microspores, which are haploid in nature. connective it is a column of sterile tissue so connective tissue la irukad ellame enadhu sterile tissues which is surrounded by the anther lobe and it has a vascular tissues it contributes to the inner tapetum so the next topic is microspores and pollen grains so the next topic is microspores and pollen grains <coughs> microspores are the immediate product of meiosis of the microspore mother cell so enna na microspore mother cells vande meiotic division pogumbodhu namakku kedakkaradha enna na microspores so meiotic division na na solitta illaya so one cell is divided into two two is four and four is eight and eight to 16 and the madri da right whereas the pollen grain is derived from the microspore so appa microspore mother cell division la irundhu namakku microspore kedaikudhu and the microspores la irundha namakku enna kedaikudhu na pollen grains the microspores have protoplast so protoplast is the outer covering of the cell surrounded by a wall which is yet to be fully developed so this protoplast is surrounded by a wall 
and it yet to be fully developed in another you know what she had a lot of she had a no problem so they come back the pollen protoplast consists of dense cytoplasm so here the pollen protoplast consists of a dense cytoplasm and a dense than other robot other the other cytoplasm from a thick are going to other dense cytoplasm with a centrally located nucleus so on the cytoplasm lab it has a centrally located nucleus the wall is <coughs> differentiated into two layers so one is inner layer called intine and the outer layer called exine so inner layer called intine and outer layer called exine so intine eppadi irukona intine is thin so thin na enadhu romba thin a irukum uniform and is made up of pectin hemicellulose cellulose and callos together with protein so intine is very thin romba thin a irukum and uniform it looks like a uniform structure ellame ore maadhiri irukum and it is made up of so in the intine vandu edala made a irukona first thing is pectin second one is hemicellulose cellulose callos and proteins so in the five particles and the intine ala intine vandu in the five particles ala aagirukum exine is thick and it is made up of cellulose exine vandu enna varukum so intine is thin while exine is thick and it is made up of cellulose sporopollenin and pollen kit so in the exine vandu edala made a irukona cellulose sporopollenin and pollen kit the exine is not uniform intine enna varukum uniform in structure right whereas exine is not uniform and is thin at certain areas so uniform ah illa niya solranga na idu vandu ella edathilume thick ave irukadu oru sila areas la it looks like thin structure adanalada idu enna solranga na not uniform right so adutha where when these thin areas are small and round it is called germ spores so oru sila edathila na enna solirken thinna irukku nu sonna liya so appadi thinna irukkum bodu they are small and round adu eppadi irukku na romba seriya da irukum then it looks like a round structure and it is called germ spores and the mother irukum bodu adukku peru enna solranga na germ spores or when elongated it is called furrows so enna na chinna da irukum bodu round shape la irukum bodu adukku peru enna solranga na germ spore nu solranga or when elongated elongated enna na perusa neelum bodu it is called furrows okay ma so it is associated with the germination of pollen grains so it is associated with germination of pollen grains so in the furrows so germ spores so edo associate a irukna germination of pollen grain germination na nadu valarchi adaidal right adha the sporopollenin is generally absent in germ spores sporopollenin vandu enga irukadu germ spore la sporopollenin irukadu the surface of the exine is either smooth or sculptured in various patterns so the surface of the exine exine oda surface vandu smooth ah um irukalam or sculptured in various patterns sculptured na enna de vera vera structures la irukalam adhu enna na structure na paaru rod like structure rod na enna de indha maadhiri shape la irukum liya rod so rod like structure grooved na narrow ah irukirathu vaati punctuate etc so indha maadhiri shapes la la indha exine irukum the sculpturing pattern is used in the plant identification and the classification so in the sculptured pattern of exine is used in the plant identification so plant id enna plant endra identify pandradhukku and classification different types of plants namba classify pannalam okay va so adha the shape of a pollen grain varies from species to species so pollen grain oda shape vandu or species ku innor species ku enadhu vary aagite irukum ellathukkum enadhu ore maadhiri irukadhu it may be globose ellipsoid fusiform lobed angular or crescent shaped so enna na adhu enna na shape la irukalam globose shape la irukalam ellipse elliptical shape la irukalam fusiform shape la irukalam lobed na indha mari lobed na paathala enna therla by lobed nu so andha mari lobed structure angular are crescent shaped la irukalam the size of the pollen varies from 10 micrometers in myosotis to 200 micrometers in members of the family cucurbitaceae and nigatinaceae so inga enna solirukanga na 
pollen grains oda shape vandu ore maadhiri irukadhu species to species idhu vandu vary aagum so adula enna enna shapes irukku nu paathom illaya so adoda size eppadi irukku nu paarenga pollen grains vandu 100 micrometers to 200 micrometers sorry 10 micrometers to 200 micrometers in members of the family cucurbitaceae so cucurbitaceae nan adu cucumber family தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் வெள்ளரிக்காய்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதான் குக்கும்பர் ஃபேமிலி ரைட் ஸோ இந்த ஃபேமிலியில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போலன் கிரெயின்ஸோட சைஸ் வந்து டென் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஸோ டூ யூ நோ டூ யூ நோனா என்னது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது இதில் இருக்கிற இந்த பாட்டில் இருக்க கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்ஸ் இல்லை டூ மார்க்ஸ் இல்லை த்ரீ மார்க்ஸ் கூட கேட்கலாம் ஸோ பேலியோனாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ போலன் கிரெயின்ஸை பற்றி படிக்கிற அந்த ஸ்டடி பேர் என்னன்னா பேலியோனாலஜி இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கோல் அண்ட் டு லொக்கேட் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ இந்த பேலனாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அது நமக்கு எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுதுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கோல் அண்டு டு லொக்கேட் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நிலக்கரி கிடைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் ஆயில் நமக்கு கிடைக்குதுன்றதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த போ போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் த வெஜிடேஷன் ஆஃப் அன் ஏரியா ஸோ வெஜிடேஷன் தான் என்னது அந்த இடத்துல என்ன நிறைய நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு சில இடத்துல கோல்டு நிறைய கிடைக்கும் சில இடத்துல மைன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் சில இடத்துல ஆயில்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் ஒரு சில இடத்துல சார்கோல்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எங்கெங்கே எந்தெந்த வெஜிடேஷன்ஸ் இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறது தான் இந்த பேலனாலஜின்றத ஸ்டடி ரைட் லிக்விட் நைட்ரோஜன் அதோட டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதை ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் லிக்விட் நைட்ரோஜனோட செல்சியஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரிசர்வ் போலன் இன் வியாபிள் கண்டிஷன் ஃபார் ப்ரொலாங்க் டியூரேஷன் ஸோ என்னென்னா இந்த போலன் கிரெயின்ஸை வந்து நம்ம ஒரு லிக்விட் மீடியமில் சேவ் பண்ணி ரொம்ப நாளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லிக்விட் நைட்ரோஜன் எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸில் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி இந்த போலன் கிரெயின்ஸை வந்து நம்ம என்னது ப்ரொலாங்க் டியூரேஷன் என்னது ரொம்ப நாளுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் திஸ் டெக்னிக் இஸ் கால்ட் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் ஸோ இந்த ப்ரிசர்வேஷனுக்கு பேர் தான் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் சாரி க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் போலன் கிரெயின்ஸ் தட் இஸ் போலன் பேங்க் ஸோ ஏன் இதை போலன் பேங்க்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பிளட்லாம் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் என்னது பிளட் பேங்க்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து எல்லா போலன் கிரெயின்ஸும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க போலன் பேங்க் ஆஃப் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் ஃபார் ப்ரீடிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ என்னென்னா எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் எதுலாம் வந்து நமக்கு எக்கனாமிக் வைஸாக நிறைய ஈல்டை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி லிக்விட் நைட்ரோஜன் யூஸ் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நிறைய உற்பத்தி பண்ண முடியும் இல்லையா அது அந்த பேருக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஸோ பேலன் மிஸ்லாம் என்ன டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க இல்லைனா ஒன் மார்க்லேயும் கேட்பாங்க ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ த வால் மெட்டீரியல் ஸ்போரோ போலினின் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை போத் போலன் சைட்டோப்ளாசம் அண்டு டேபிட்டம் ஸோ இந்த ஸ்போரோ போலனில் இருக்க வால் மெட்டீரியல் வந்து என்னது ரெண்டு டூ மேஜர் திங்ஸ் எல்லாம் ஆயிருக்கு ஒன்று போலன் சைட்டோப்ளாசம் அண்டு டேபிட்டம் இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் கேரோட்டினாய்ட்ஸ் ஸோ இது எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேரோட்டினாய்ட்ஸ் it is resistance to physical and biological decomposition so it is another it is resistant na against resistant na another against physical and biological decomposition decomposition na another sila vishayangal makkum illaya ipo leaves alla keel vilunda adu makki mannoda manna idagudhu illaya adukku peru dhaan idu decomposition solu it helps to withstand high temperature and is resistance to strong acid ஸோ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் அதை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வால் மெட்டீரியலுக்கு அதனால் இட் கேன் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு வித்ஸ்டாண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் அது தாங்கும் அண்ட் இட் இஸ் ரெசிசன் டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அல்கலி அண்டு என்சைம் ஆக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்க்கு வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்காது
anther pollen vandu anther to stigma pogum bodu idu pollen grains ah vandu protect panni vechirukum okay va so adutha do you know kuduthirukanga pathinga so na do you know na munadiya solliten idhil irundhu important question kekpaanga idha nalla padichikanga so bee pollen is a natural substance and contains high protein carbohydrate trace amount of minerals and vitamins so bee pollen na na idhu vandu ipo namakku vandu tablets la kedaikum bee pollen vandu na na idhu or tablet idhu vandu namba saapidalam so bee pollen is a natural substance and contains adha enna na irukum na high protein carbohydrates and a trace amount of na na a small amount of minerals and vitamins so idhu ellame inda bee pollen la irukum therefore it is used as a dietary supplement dietary supplement so saapidro liya adu namba bee pollen vandu pills a eduthukalam tablet ah kuda ipo namba saapidalam adu dietary supplement and is sold as pollen tablets sonna liya pollen tablets ah ipo vipanai la irukku and the syrups syrups ah um irukku further it increases the performance of athletes athletes irukanga liya running race la odranga liya avungalukku la enna panona avungala performance increase pandrathukaga indha pollen tablets avo illa syrup avo kudicha they may be strong okay va romba thooram odalam apram race horses race horses na indha pandayathukku odranga la kudiraigal adukku kudukalam and also heals the wounds caused by burns so thikayam padudhiya namakku adilendu namakku enna pannalam recover pannum indha bee pollen tablets the study of honey pollen is called melito paleonology so honey pollen patti padikira and study ku per enna na melito paleonology so adutha inna onnu kuduthirukanga paaru pollen calendar patti so pollen calendar shows the production of pollen by plants during different seasons so enna na plants la endana namakku pollen grains kedaikudhu anther anther ku mele irukra anda magarandham dhaan nam enna solluvom pollen grains so which is responsible for pollination ya yeah. so appa season enna the season la enna the plants la vandu adhigamana pollen grains vandu urpatti aagum appdin solradhu dhaan vandu pollen calendar this benefits the allergic person sila perku vandha andha pollen grains alla enna avumna nammala mari human beings la adhu romba allergy a irukum adukitta andha plant kitta ponaone namakku arippu andha maari la varudhu nu solluvom lya so andha andha mari இப்ப இந்த மாதிரி போலன் கேலண்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்தந்த சீசன் கிட்ட நம்ம அந்தந்த பிளான் கிட்ட போக கூடாது இந்த பிளான்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுதான் போலன் கேலண்டர் சோ போலன் கிரெயின்ஸ் காஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் லைக் என்னென்ன அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்துது பாரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ஆஸ்துமா பிரான்சிட்டிஸ் ஹே ஃபீவர் அலர்ஜிக் ரினிட்டிஸ் ஸோ ஆஸ்துமா மூச்சு விட சில பேருக்கு அதை சுவாசிக்கும் போது நமக்கு என்னது பிரீதிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா அதான் ஆஸ்துமா பிரான்சிட்டிஸ்னா என்னது தொண்டை கை காலெல்லாம் வலி எடுத்துக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்புறம் ஃபீவர் வரும் அண்டு அலர்ஜி கிரினிட்டிஸ் ஸோ அலர்ஜி கிரினிட்டிஸ்னால் முட்டையில் இருக்கிற வலிகள் எல்லாமே வந்து வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த போலன் கேலண்டரில் என்ன நமக்கு பெனிஃபிட்னா இப்போ இந்த போலன் கேலண்டர் நமக்கு கேலண்டர் வைஸ் போட்டுட்டாங்கன்னா இந்தந்த மந்த்தில் இந்தந்த சீசனில் இந்தந்த பிளான்ட்ல இந்த மாதிரி போலன் கிரெயின்ஸ் அதிகமாக வரும் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த பிளான்ட்லேருந்து அவேராக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த போலன் கேலண்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீனியம் ஹிஸ்ட்ரோஃபோரஸ் எல் family astrichia is commonly called carrot so carrot enadu panthenium hystroporus da vandu carrot ode botanical name which belongs to the family astrichia grass is a native of tropical america so idode native enga na tropical america and was introduced into india as a contaminant along with the cereal wheat so enna na இதை எப்படி இந்த கேரட் வந்து நம்ம இந்தியாக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா வீட் இருக்கு இல்லையா வீட்டோடைய செடிகளை எடுத்துகிட்டு வரும்போது அதோட சேர்ந்து கண்டாமினேட்டட் என்ன அது அதோட ஒன்றா இணைஞ்சி நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தது தான் இந்த கேரட் ஓகேவா ஸோ த போலன் ஆஃப் திஸ் பிளான்ட் காஸ் அலர்ஜி இந்த கேரட்டோட பிளான்ட் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணும் அலர்ஜியை காஸ் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் போலன் கேலண்டர் ஸோ நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்களே ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சீசன் இந்த சீசனில் இந்த மாதிரி போலன் கிரீன்ஸ் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுற பிளான்ஸ் கிட்ட போனால் நமக்கு அலர்ஜி ஏற்படும் இல்லையா அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன அலர்ஜிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ஸோ போலன் கேலண்டரை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா ஸோ போலன் கேலண்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம பார்த்தோம் எந்தெந்த சீசனில் எந்தெந்த பிளான்ஸில் போலன் கிரீன்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இட் மே காஸ் அலர்ஜிஸ் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இல்லையா ஸோ நமக்கு அதை அலர்ஜி ஏற்படுத்தும் இல்லையா ஸோ போலன் கேலண்டர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த மந்த்லேருந்து இந்த மந்த் வரைக்கும் இந்தந்த பிளான்ஸ் கிட்டே நம்ம போகக்கூடாது இங்கே வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன்
so we should be aware of that and be distant from that அப்படினு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுதான் போலன் கேலண்டர் கொடுத்திருக்காங்க so இங்க मंथ वाइज கொடுத்துட்டங்களா ஜான் ஃபெப் மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் அண்ட் டிசம்பர் ரைட் so இங்க கொடுத்துக்கிறதுலாம் அலர்ஜன்ஸ் அலர்ஜன்ஸ்னது யார் வந்து அந்த அலர்ஜியை காஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம அலர்ஜன் சொல்லுவோம் இல்லையா so அததான் இங்க கொடுத்துட்டாங்க so ஆல்டர் ஆல்டர்ன்றது வந்து ஒரு பூச்ச மரம்னு சொல்வாங்க தமிழ்ல அதுக்கு பேர் என்ன பூச்ச மரம் சொல்வாங்க சோ அதுல வந்து எப்பலாம் வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுனா இந்த இன்டர்மீடியட் ஆஃப் फेब्रुवारी फेब्रुवारीல இருந்து மார்ச் ஃபுல்லா இருக்கும் ரைட் சோ இங்க கொடுத்திருக்காங்க இந்த பாக்ஸ் ரைட் கொஞ்சம் கீழ இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சோ இங்க டிநோட் பண்ணிருக்காங்க பாரு இந்த லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அத என்ன சொல்லிருக்காங்க போலன் கிரெயின்ஸ் அண்ட் இந்த பாக்ஸ் தான் என்ன சொல்லிருக்காங்கனா போலனின் சீசன் சோ எவ்வளவு போலன்ஸ் அங்க எந்த சீசன்ல எவ்வளவு இருக்கும்ன்றத தான் இங்க டெனோட் பண்ணிருக்காங்க சோ அதுதான் இங்க வரைஞ்சிருக்காங்க இல்லையா சோ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆல்டர் டீல வந்து ஜனவரில இருந்து இருக்கும் பட் இங்க இருந்து கொஞ்சமா ஓகேவா ஜனவரில இருந்து அதுல போலன் கிரீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் பட் फेब्रुवारी இன்டர்மீடியட்ல இருந்து மார்ச் ஏப்ரல் வரைக்கும் இந்த சீசன்ல வந்து இந்த ட்ரீல வந்து போலன் கிரீன்ஸ் அதிகமா உற்பத்தி ஆயிட்டு இருக்கும் சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த சீசன்ல எல்லாம் வந்து இந்த ட்ரீஸ் கிட் எல்லாம் போக கூடாது அதாவது எல்லாரும் அலர்ஜி ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது சோ அவங்க பாடி கண்டிஷனுக்கு அது ஏத்துக்காம இருந்துச்சுனா தே மே கெட் அலர்ஜி ரைட் அதாங்க சொல்லிருக்காங்க அடுத்து ஹேசல் ஹேசல்ன்றது என்னது ஒரு ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ சோ இங்க இருக்கிற எல்லா ட்ரீஸ்மே வந்து ஃபாரஸ்ட்ல தென் வந்து ஃபீல்ட்ல இருக்கிற ட்ரீஸ் தான் இதெல்லாமே சோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு मंथ இருக்கு இந்த இந்த मंथல இந்த இந்த ட்ரீ கிட்லாம் போனா நமக்கு அலர்ஜி ஏற்படும் அப்படின்றது சோ இங்க ஹேசல் ட்ரீல வந்து என்னது ஜான்ல லாஸ்ட்ல இருந்து ரைட் ஏனா இங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருக்கு இது வந்து என்னது ஜான்ஸ் ஆஃப் மிடில்ல இருந்து அப்புறம் இங்கேயும் फेब्रुवारीலயும் மிடில்லயே இருக்கும் மார்ச் ஏப்ரல் ஏப்ரல் பாதி வரைக்கும் ஓகேவா சோ இந்த சீசன் எல்லாம் இந்த ட்ரீல இருந்து போலன் கிரீன்ஸ் வந்து அதிகமா உற்பத்தி ஆகும் அடுத்து ஏம் சோ இங்க ஜனவரில கிடையாது சோ फेब्रुवारीல பாதில இருந்து இருக்கும் தென் ஏப்ரல் ஃபுல்லா ஓகேவா அடுத்து வில்லோ வில்லோ ட்ரீல வந்து என்னன்னா மார்ச் sorry फेब्रुवारीல இருந்து சோ மார்ச் வரைக்கும் இருக்கும் தென் ஏப்ரல் ஃபுல்லா இருந்துட்டு மேல பாதி வரைக்கும் ஓகேவா இந்த மிடில் வரைக்கும் ஏப்ரல் sorry மே மிடில் வரைக்கும் இந்த ட்ரீஸ்ல இருந்து போலன் கிரீன்ஸ் வந்து வெளியில வந்துட்டே இருக்கும் அடுத்து பிரிட்ஜ் சோ அது பாருங்க மார்ச் மார்ச் ஸ்டார்டிங்லயே கொஞ்சம் பொண்ணு கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு அடுத்து இங்க ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து மே ஜூன் வரைக்கும் ஜூன் பாதி வரைக்கும் இங்க இருக்கும் அடுத்து ஆஷ் ட்ரீ ஓக் ட்ரீ அடுத்து கிராஸ் ஆயில் சீட்ஸ் வீட்ஸ் ஃபங்கல்ஸ் சோ இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து என்னன்னா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சோ இங்க மந்த் வைஸ்ல எந்தெந்த மந்த்ல எந்தெந்த ட்ரீஸ்ல இருந்து நமக்கு போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அதிகமா ஸ்பிரெட் அப் ஆகுதுன்றது தான் இந்த போலன் கேலண்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த கேலண்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த மாதிரி செடி சாரி பிளான்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ட்ல இருக்கலாம் ஓ இந்த செடியில இந்த மந்த் வரைக்கும் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் நமக்கு அது அலர்ஜிக்கா இருக்கும் சோ நம்ம அங்க போகக்கூடாது அதுகிட்ட டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நமக்கு ஒரு கான்சியஸ் வரும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த போலன் கேலண்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்றது தெரியலையா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மெச்சூர் ஆன்தர்ல இருந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ஸோ மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அண்டு போலன் கிரெயின்ஸை பற்றி பார்த்தோம் சென் பேலியோனாலஜிலாம் என்னென்னு போலன் கிரெயின்ஸை பற்றி படிக்கிற அந்த ஸ்டடிக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தோம் சென் டூ யூனோட நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா பி போலன்னா என்ன அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது தென் போலன் கேலண்டரை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் டூ யூ நோஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி படிக்கிறீங்க தென் இந்த டேபிளில் இருக்க sorry polen calendar ninga note la drop panite you take a snapshot of it and send it through whatsapp students thank you so today class is over